你这么瞧着朕做什么？臣妾想看清楚皇上，可是怎么也看不清楚。今日午后，朕听了一阙戏文，是墙头马上。墙头马上遥相顾，一见知君既短长。还记得当时，你与朕听着戏文，情投意合，朕还亲自选你为嫡夫君。如今。让你进冷宫的也是朕，是皇上的本心吗？是不是朕的本心已经不重要了。如意，连朕自己都不知道，朕的一点本心，在世局面前，能有多少意义？当年皇上的本心是选择臣妾。谁知恰巧姑母失宠禁足，先帝也不喜欢臣妾。时局虽坏，但皇上还是保了臣妾的侧福晋。朕为天子，还不如做一个皇子。天子的掣肘比皇子多多了。真的很难。就为了皇上这句话，臣妾愿长居冷宫。如果时日真的有用，希望可以洗去臣妾的冤屈，保重自己，护好自己的性命。清清白白的与朕相见，臣妾此去，只求皇上福随安康，岁岁长乐。那簪子挺衬你的，这定是皇上的新花样。素来花开并蒂，多是莲花，偏皇上选玫瑰。玫瑰花多次，但又让人忍不住去摘，多惹人爱呀、啊。戳。我已经不是皇上的嫔妃了，这些金印册文都要送回去。是
到了冷宫，一时不周的，什么都得备下些。你都已经包了这么多包点心了，有了今天明天的，后天不一样要挨饿。多带些衣衫吧。进了冷宫，护甲就不带了吧？虽然身在冷宫，也要活得体面。想让你走，海贵人，您就别为难奴才了。姐姐，大哥在我那儿很好，姐姐请放心，我也会看顾海贵人的。你们俩要保重，奴才送你一主。姐姐保重。嗯。我是想让你穿着这身衣裳，好好去选红丽的福晋。乌拉那拉什已经有一个继父了，不能再有第二个继父了。嗯嗯、这原是翠云馆后一所空置的院落，历代尸虫、犯错的嫔妃都被发落在此。这地儿，所有人都忌讳，无人提起。把门打开，这
皇上登基，这可是第一个进冷宫的，真够倒霉的。真冷。这里阴湿的很，冷宫里确实阴冷，容易得风寒风湿。易主和索性住在这儿，日常的衣物和被褥要经常拿出去晾晒才是。还有，千万小心旁边的那些人，他们岁数都大了，都成精管。冷宫的饭菜也很难合易主的胃口，但易主也得耐着性子吃下去。日子长久，吃得下，才能保住身子。嗯。李玉，谢谢你送我们到这儿，快回去吧。一主，奴才不能再伺候您了。您和索性住在这儿，千万得万事小心呐。赶紧回吧。索心，这个给你。这是当年一主生辰，我悄悄送给你的。是的，主带喜，我带这个沾沾喜气。如今主蒙冤了，我便带不得这东西了。那我先替你收着。迟早，我再还给你，替你带上。不用了，你走吧，我看着你走。保重